வணக்கம் புதுகேன் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் தமிழகத்தில் பிளஸ் டூ தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு வழக்கம்போல் மாணவர்களை விட மாணவிகள் அதிக அளவில் தேர்ச்சி திருப்பூர் மாவட்டம் முதலிடம் பிடித்தது ஐநாவின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு தின உயர்மட்ட கூட்டம் பிரதமர் நரேந்திரமோடி காணொலி காட்சி மூலம் நாளை உரையாற்றுகிறார் அசாம் மாநிலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள கடும் வெள்ளப்பெருக்கால் முப்பத்தி ஆறு லட்சம் பேர் பாதிப்பு உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஆறாக உயர்வு உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட கொரோனாவுக்கான இரண்டாவது தடுப்பூசி ஜெய்கோதி அகமதாபாத் உள்ளிட்ட நகரங்களில் பரிசோதனை தொடங்கியது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக குழந்தைகளுக்கான உயிர்காக்கும் தடுப்பூசி போடுவது குறைந்துள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு மற்றும் யூனிசெஃப் எச்சரிக்கை இனி விரிவான செய்திகள் தமிழகத்தில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் இணையதளத்தில் இன்று வெளியிடப்பட்டன தேர்வு எழுதிய ஏழு லட்சத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்று பதினேழு மாணவ மாணவிகளில் தொன்னூற்று இரண்டு புள்ளி மூன்று சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் மாணவிகளில் தொன்னூற்று நான்கு புள்ளி எட்டு பூஜ்ஜியம் சதவீதம் பேரும் மாணவர்களில் எண்பத்தி ஒன்பது புள்ளி நான்கு ஒன்று சதவீதம் பேரும் தேர்ச்சி பெற்றனர் இதுகுறித்து அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மொத்தம் உள்ள ஏழாயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஏழு பள்ளிகளில் இரண்டாயிரத்து நூற்று இருபது பள்ளிகள் நூறு சதவீத தேர்ச்சி பெற்றதாக கூறப்பட்டுள்ளது அரசு பள்ளிகளில் எண்பத்தி ஐந்து புள்ளி தொன்னூற்று நான்கு சதவீத மாணவ மாணவிகள் தேர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் மாவட்ட அளவில் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் தொன்னூற்று ஏழு புள்ளி பனிரெண்டு சதவீத மாணவ மாணவிகள் தேர்ச்சி பெற்று முதலிடம் பெற்றனர் ஈரோடு மாவட்டம் இரண்டாம் இடத்தையும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்தனர் தேர்வர்கள் தாங்கள் பயின்ற பள்ளி அல்லது தேர்வெழுதிய தேர்வு மையத்தின் தலைமை ஆசிரியர் வழியாக இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட மதிப்பெண் பட்டியலை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் இதற்கான தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விடைத்தாள் நகல் மற்றும் மதிப்பெண் மறுக்கூட்டலுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் பள்ளி மாணவர்கள் தாங்கள் பயின்ற பள்ளிகள் வழியாகவும் தனி தேர்வர்கள் தாங்கள் தேர்வு எழுதிய தேர்வு மையம் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இம்மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடைபெறவுள்ள மறு தேர்வினை எழுதும் தேர்வர்களுக்கு மட்டும் தேர்வு முடிவடைந்த பின் அனைத்து பாடங்களுக்குமான தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும் தேர்ச்சி பெறாத தேர்வர்கள் துணைத் தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்கும் முறை மற்றும் தேதி குறித்து பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்று அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் குறிப்பிட்டுள்ளது ஐநாவின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு தினத்தை முன்னிட்டு நாளை நடைபெறும் பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக கவுன்சில் உயர்மட்ட கூட்டத்தின் நிறைவு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திரமோடி காணொலி காட்சி வாயிலாக உரையாற்றுகிறார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ஐநா பொதுச் சபையின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு தினம் நாளை பதினேழாம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது சர்வதேச அளவில் நிலவும் பொருளாதார மற்றும் சமூக விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்துவதற்காக இந்த குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஐநாவில் இடம்பெற்றுள்ள நாடுகளில் இந்த விவகாரங்கள் குறித்து பரிந்துரைகள் வழங்கவும் இந்த அமைப்பு உதவுகிறது ஐநா பாதுகாப்பு சபையில் இந்தியா மீண்டும் தற்காலிக உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு முதன்முறையாக பிரதமர் நரேந்திரமோடி இக்குழுவில் உரையாற்றுவது குறிப்பிடத்தக்கது லடாக் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் எல்லைப் பகுதிகளின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் நாளை நேரில் ஆய்வு செய்கிறார் கிழக்கு லடாக் பகுதியில் கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் சீன இந்திய ராணுவத்தினரிடையே ஏற்பட்ட மோதல் சம்பவத்தை தொடர்ந்து எல்லையில் பதற்றம் நீடித்து வருகிறது பல கட்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு எல்லையிலிருந்து இருதரப்பு படைகளையும் விலக்கிக் கொள்ளும் பணிகள் படிப்படியாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன எல்லையில் உள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு செய்ய அண்மையில் பிரதமர் நரேந்திரமோடி லடாக் சென்றிருந்தார் இந்நிலையில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கும் நாளை இரண்டு நாள் பயணமாக லடாக் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் எல்லைப் பகுதிகளுக்கு செல்லவிருக்கிறார் எல்லையில் மணாலி கெய்லாங் இடையே எட்டு புள்ளி எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள அடல் சுரங்கப்பாதையை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பார்வையிடுகிறார் ரோட்டாங் கனவாய் எனப்படும் இந்த சுரங்கப்பாதைக்கு மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பேயின் நினைவாக அவரது பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது லடாக்கின் எல்லைப் பகுதியில் உள்ள ராணுவத்திற்கு தேவையான பொருட்களை கொண்டு செல்ல உதவும் வகையிலும் மணாலி லே நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்தை எளிமையாக்கும் விதமாகவும் இந்த சுரங்கப்பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது பாதுகாப்பு அமைச்சருடன் ராணுவ தளபதி எம் எம் நரவானே மற்றும் வடக்கு பிராந்திய ராணுவ தளபதி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உடன் செல்ல உள்ளனா் 
ஈரானின் சபஹர் ரயில்வே திட்டத்திலிருந்து இந்தியா விடுவிக்கப்பட்டதாக வெளியான செய்திகளை ஈரான் மறுத்துள்ளது இது தொடர்பாக ஈரானின் துறைமுகங்கள் மற்றும் கடல்சார் நிறுவன அதிகாரி மோண்டசார் டெஹ்ரானில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது இத்தகைய செய்திகள் முற்றிலும் தவறானவை என்றார் சபஹர் துறைமுக மேம்பாட்டிற்கான இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகள் தொடர்பான ஒப்பந்தத்திலும் ரயில்வே திட்டத்திலும் இந்தியா நூற்று மில்லியன் டாலர் முதலீடு செய்வதற்கான ஒப்பந்தத்திலும் தான் இரு நாடுகளும் கையெழுத்திட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் சபஹர் ரயில்வே திட்டத்திலிருந்து இந்தியா விடுவிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுவது முற்றிலும் தவறானது என்றும் அவர் விளக்கமளித்தார் ஈரான் மீது கடுமையான பொருளாதார தடைகளை விதித்துள்ள அமெரிக்கா இந்தியாவின் பங்களிப்புடன் செயல்படுத்தப்படும் சபஹர் துறைமுக திட்டத்திற்கு மட்டும் விதிவிலக்கு அளித்துள்ளது இந்த திட்டம் ஈரானின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் உதவும் என்று ஈரான் அதிபர் ஹாசன் ரொஹானி ஏற்கனவே தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது அசாம் மாநிலத்தில் கடும் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளை முதலமைச்சர் சர்பானந்த சோனாவால் இன்று நேரில் ஆய்வு செய்கிறார் அசாம் மாநிலத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் கனமழையால் அங்கு கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது அம்மாநிலத்தில் உள்ள பிரம்மபுத்திரா உள்ளிட்ட நதிகளில் வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடுகிறது பல நதிகளில் வெள்ள அபாயம் அளவை தாண்டி ஒடுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த வெள்ளப்பெருக்கால் முப்பத்தி லட்சம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மொத்தம் இருபத்தி மாவட்டங்கள் வெள்ளத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன மூன்றாயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி ஆறு கிராமங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளன பல இடங்களில் சாலைகள் பாலங்கள் கட்டும் கடும் சேதமடைந்துள்ளன வெள்ளத்தில் சிக்கி பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் ஏழு பேரின் சடலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரம் ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை அசாம் முதலமைச்சர் சர்பானந்த சோனாவால் இன்று நேரில் பார்வையிடுகிறார் வெள்ள நீர் சூழ்ந்துள்ள காசிரங்கா தேசிய உயிரியல் பூங்காவையும் அவர் பார்வையிடுகிறார் தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் மீட்புப் பணிகளில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர் நூற்று எண்பது படகுகள் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை அவர்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அப்புறப்படுத்தி வருகிறார்கள் ராணுவத்தின் முப்படைகளிலும் பத்து வருடங்களுக்கும் குறைவாக பணியாற்றி உடற்பூனம் போன்ற காரணங்களால் ஒய்வு பெறும் ராணுவ வீரர்களுக்கும் ஒய்வூதியம் வழங்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது ராணுவத்தில் பத்து வருடங்களுக்கும் மேலாக பணியாற்றும் வீரர்களுக்கு மட்டும் உடல் ஊனம் ஏற்பட்டாலோ அல்லது மனநலம் பாதிக்கப்பட்டாலோ ஒய்வூதியம் வழங்கும் முறை தற்போது அமலில் உள்ளது ஆனால் பத்து வருடத்திற்கும் குறைவான காலம் பணியாற்றும் வீரர்களுக்கு இந்த ஒய்வூதிய சலுகை வழங்கப்படுவதில்லை இந்நிலையில் தற்போது பத்து வருடங்களுக்கும் குறைவாக பணியாற்றினாலும் உடல் ஊனமுற்ற அல்லது தொடர்ந்து பணியாற்ற இயலாத ராணுவ வீரர்களுக்கும் ஒய்வூதியம் வழங்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதற்கான திட்ட அறிக்கைக்கு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் நான்காம் தேதிக்கு பிறகு பணியில் சேர்ந்த ராணுவ வீரர்களுக்கு இந்த சலுகை வழங்கப்பட உள்ளது பத்து வருடத்திற்கும் குறைவான பணிக்காலத்தில் நிரந்தர உடல் ஊனம் ஏற்படும் ராணுவ வீரர்களின் பொருளாதாரத்தை காக்கும் வகையில் மத்திய அரசு இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக கருதப்படுகிறது கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுப்பதற்காக உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்டுள்ள இரண்டாவது தடுப்பூசியை மனிதர்களுக்கு செலுத்தி பரிசோதிக்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது உலக நாடுகளில் இதுவரை காணாத பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுப்பதற்கான மருந்து கண்டுபிடிக்கும் பணியில் இந்தியா ரஷ்யா அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளும் ஈடுபட்டுள்ளன இந்தியாவில் புனேயில் தேசிய தொற்றுநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த பாரத் பயோடெக் நிறுவனத்துடன் இணைந்து இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கோவேக்சின் என்ற தடுப்பூசியை உள்நாட்டிலேயே வடிவமைத்துள்ளது இந்த தடுப்பூசியை சென்னை எஸ் ஆர் எம் மருத்துவக் கல்லூரி பாட்னா எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை உள்ளிட்ட பனிரண்டு மருத்துவமனைகளில் மனிதர்களுக்கு செலுத்தி பரிசோதிக்கும் பணி ஏற்கனவே தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் அகமதாபாத்தைச் சேர்ந்த ஜைடேஸ் கேட்டிலா நிறுவனம் ஜைகோ டி எனப்படும் மற்றொரு தடுப்பூசியை உருவாக்கியுள்ளது பாரத் பயோடெக் நிறுவனத்தின் கோவேக்சின் தடுப்பூசி கொரோனா வைரஸ் திரும்பிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஜைகோ டி தடுப்பூசி டி என்ஏ அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது ஜைகோ டி தடுப்பூசி விலங்குகளுக்கு செலுத்தி பரிசோதித்ததில் இவை நம்பகமானவை பாதுகாப்பானவை என்பதோடு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கும் திறன் கொண்டது எனவும் தெரியவந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து இந்த தடுப்பூசியை மனிதர்களுக்கு செலுத்தி பரிசோதிக்க இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது அதன் பேரில் ஜைடஸ் கேட்டிலா நிறுவனம் தடுப்பூசியை ஆயிரம் பேருக்கு செலுத்தி பரிசோதிக்க தொடங்கியிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது அகமதாபாத் உள்ளிட்ட இடங்களில் இந்த பரிசோதனை தொடங்கியுள்ளது இரண்டு கட்டமாக நடத்தப்படும் இந்த சோதனையின் போது தடுப்பூசியின் தன்மைகள் முழுமையாக ஆராயப்படும் முதற்கட்ட பாதுகாப்பு சோதனை எண்பத்தி நான்கு நாட்களிலும் இரண்டாம் கட்ட பரிசோதனை அடுத்த எண்பத்தி நான்கு நாட்களிலும் நிறைவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் ஆயுர்வேத மருத்துவர் ஜெய பிரகாஷ் நாராயணன் சந்திக்கிறார் ஜெய கலைவாணி நேயர்கள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் நாட்டில் மேலும் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகும் இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பது லட்சத்து அறுபத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது மேலும் இருபதாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்த நிலையில் இதுவரை ஒட்டுமொத்தமாக ஆறு லட்சத்து பன்னிரெண்டாயிரத்து எண்ணூற்று பதினைந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனா் நாட்டில் தொடர்ந்து அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்றி நாற்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு பத்தாயிரத்து இருநூற்றி தொன்னூற்றி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று பதிமூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஒரு லட்சத்து பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து நானூற்றி எண்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் தொன்னூற்றி ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்றி தொன்னூற்றி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் நாற்பத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து எழுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் முப்பத்தி ஓராயிரத்து இருநூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நாற்பத்தி ஓராயிரத்து முன்னூற்றி எண்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து பன்னிரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கர்நாடகாவில் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினெட்டாயிரத்து நானூற்றி அறுபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தெலங்கானாவில் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஆந்திராவில் முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நானூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினெட்டாயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கேரளாவில் ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் நான்காயிரத்து அறுநூற்றி முப்பத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஒட்டுமொத்தமாக நாட்டில் மேலும் அறுநூற்றி ஆறு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக இருபத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் தமிழகத்தில் மேலும் நான்காயிரத்து நானூற்றி தொன்னூற்றி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் இதில் சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து இருநூற்றி தொன்னூற்றி ஒரு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை கூறியுள்ளது இதன் மூலம் மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஓராயிரத்து எட்நூற்றி இருபதாக அதிகரித்துள்ளது நேற்று ஐந்தாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் ஒட்டுமொத்த குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து இரண்டாயிரத்து முன்னூற்றி பத்தாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் அறுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது இ சஞ்சீவனி எனும் இணையதளம் வழியிலான மருத்துவ ஆலோசனை திட்டத்தில் ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பயனடைந்துள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இ சஞ்சீவினி மருத்துவ ஆலோசனை சேவையை கடந்த மே பதிமூன்றாம் தேதி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி வைத்ததாக குறிப்பிட்டார் இ சஞ்சீவினி மருத்துவ சேவையை இ சஞ்சீவினி ஒபிடி டாட் இன் என்ற இணையதளம் வழியாக மட்டுமின்றி மொபைல் செயலி வழியாகவும் பயன்படுத்தலாம் என்று கூறியுள்ளார் இந்த இணையதளத்தில் அல்லது மொபைல் செயலியில் பயனாளர்கள் தங்களது மொபைல் எண்களை பதிவு செய்து காணொலி காட்சி மூலம் மருத்துவர்களின் ஆலோசனை பெறலாம் என்றும் அவர் விளக்கினார் மருத்துவரின் ஆலோசனையைத் தொடர்ந்து பயனாளர்கள் உட்கொள்ள வேண்டிய மருந்துகள் குறித்து மொபைல் எண்ணுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் உரிய பயிற்சிக்குப் பின் அறுநூற்று பதினேழு அரசு மருத்துவர்கள் இணையதளம் வழியே பயனாளர்களுக்கு மருத்துவ ஆலோசனைகளை வழங்கி வருகின்றனர் என்ற அவர் இதுவரை ஆறாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி ஒரு பயனாளிகள் மருத்துவ சேவை பெற்றுள்ளதாக அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் எட்டு லட்சம் மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை கருதியே பிளஸ் டூ தேர்வு முடிவுகள் திடீரென வெளியிடப்பட்டதாக பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை ஈரோட்டில் கலந்து கொள்ள இருக்கும் விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை பார்வையிட்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஈரோட்டுக்கு வரும் முதலமைச்சர் நூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டப்பணிகளை தொடங்கி வைப்பதாக கூறினார் பிளஸ் டூ தேர்வில் முப்பத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூற்று பங்கேற்கவில்லை ஆறாவது பாடத்தை மட்டும் நூற்று பேர் எழுதவில்லை என்ற அவர் தேர்வு எழுதாத மாணவர்களுக்காக இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடைபெறும் தேர்வில் அவர்கள் பங்கேற்கலாம் என்றும் குறிப்பி
கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகளுக்கான நகைக் கடன் வழங்குவது நிறுத்தப்படவில்லை என உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்தார் திருவாரூர் மாவட்டம் புலிவளம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் மாணவர்களுக்கு விலையில்லா பாடப்புத்தகங்களை வழங்கிய பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மேட்டூர் அணையில் இருந்து உரிய நேரத்தில் தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டதால் விவசாயிகள் குறுவை சாகுபடி பணிகளை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருவதாக குறிப்பிட்டார் கர்நாடகாவில் காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் போதிய மழை பெய்துள்ளதால் தமிழகத்திற்கு தர வேண்டிய தண்ணீரை அவர்களிடம் கேட்டு பெறுவோம் என்றார் கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகளுக்கு நகைக் கடன் வழங்கப்படுவது நிறுத்தப்படவில்லை என முதலமைச்சரே விளக்கம் அளித்துள்ளதாக அமைச்சர் காமராஜ் கூறினார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் வியாபாரிகள் இருவர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஆய்வாளர் உதவி ஆய்வாளர்கள் உட்பட ஐந்து பேரும் சிபிஐ விசாரணைக்கு பின் நேற்று இரவு மதுரைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர் மூன்று நாட்கள் நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்ப மதுரை மாவட்ட தலைமை நீதிமன்ற நீதிபதி ஹேமானந்தகுமார் உத்தரவிட்டதோடு அவர்கள் ஐந்து பேரையும் இன்று மாலை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தவும் உத்தரவிட்டிருந்தார் இதையடுத்து அவர்கள் அனைவரும் சிபிஐ அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர் இன்று மாலையுடன் சிபிஐ விசாரணைக்கான மூன்று நாள் காவல் முடிவடைகிறது பொறியியல் படிப்புக்கு ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கும் முறை நேற்று தொடங்கியது இதுகுறித்து சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் அடுத்த மாதம் பதினாறாம் தேதி வரை பொறியியல் படிப்புக்கான கலந்தாய்விற்கு ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தெரிவித்தார் மாணவர் சேர்க்கைக்காக ஐம்பத்தி இரண்டு உதவி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு சான்றிதழ் சரிபார்ப்பும் ஆன்லைன் மூலமே நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் அக்டோபர் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் கலந்தாய்வை நடத்தி முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியானதும் பொறியியல் கலந்தாய்வு குறித்த அடுத்த கட்ட அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் என்றும் அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் கூறினார் தமிழகத்தில் மின்சார கட்டணத்தை பொதுமக்கள் எளிய மாத தவணைகளில் செலுத்த அனுமதி வழங்க கோரி வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வீடுகளில் கருப்பு கொடி ஏற்றி போராட்டம் நடத்த திமுக வலியுறுத்தியுள்ளது அக்கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர்கள் நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் கூட்டம் கட்சித் தலைவர் மு ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் மின்சார கட்டண ரீடிங் எடுத்ததில் உள்ள குழப்பங்களை அகற்றி மின் நுகர்வோருக்கு சாதகமான முறையில் கணக்கிட்டு அதனை எளிய மாத தவணைகளில் செலுத்த அனுமதிக்குமாறு மாநில அரசை வலியுறுத்தி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது இது தவிர கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுத்து மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்ற உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மருத்துவ படிப்பில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் சாத்தான்குளம் ஜெயராஜ் பெனிக்ஸ் உயிரிழப்புக்கு விரைந்து நீதி கிடைக்க வேண்டும் விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சாரத்தை ரத்து செய்வதற்கு வகை செய்யும் மின்சார திருத்த சட்டத்தை திரும்ப பெற வேண்டும் கூட்டுறவு வங்கிகளை ரிசர்வ் வங்கி கட்டுப்பாட்டில் ஒப்படைக்கக்கூடாது கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து இறுதி செமஸ்டர் தேர்வு மற்றும் அனைத்து செமஸ்டர் தேர்வுகளையும் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பத்து தீர்மானங்கள் இக்கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன மருத்துவ படிப்பிற்கான அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதியை களைவதற்காகவே காங்கிரஸ் திமுக உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளதாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் கே எஸ் அழகிரி தெரிவித்துள்ளார் இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இப்பிரச்சினை குறித்து தமிழக எம்பிக்கள் நாடாளுமன்றத்தில் குரல் கொடுத்தும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மருத்துவ இளநிலை படிப்பில் சேர வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து உச்சநீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்திய பின்னர் இடஒதுக்கீடு சட்டத்தின் அடிப்படையில் உயர்நீதிமன்றம் இவ்வழக்கை விசாரித்து நீதி பெறுவதற்கான சூழல் மற்றும் பல ஆண்டுகளாக போராடி பெற்ற சமூக நீதியை உயர்நீதிமன்றம் நிலைநாட்டும் என்ற நம்பிக்கையுடன் அனைத்து கட்சிகளும் காத்திருப்பதாகவும் கே எஸ் அழகிரி தெரிவித்துள்ளார் புதிய மதுக்கடைகளை திறக்கக்கூடாது என்றும் முழு மது விலக்கே உடனடி தேவை என்றும் பாமக கூறியுள்ளது ஆன்லைன் மூலம் இன்று நடைபெற்ற அக்கட்சியின் முப்பத்தி இரண்டாவது ஆண்டு சிறப்பு செயற்குழு கூட்டத்தில் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன கொரோனா வைரஸ் பரவலை விரைவாக கட்டுப்படுத்த அரசின் முயற்சிக்கு அனைத்து தரப்பு மக்களும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது அரசின் கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளில் வன்னியர்களுக்கு பதினேழு சதவீத தனி இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் மருத்துவ படிப்புக்கான அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டில் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இளம்பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அதில் கோரப்பட்டுள்ளது வங்கிக் கடன் தவணைகள் மகளிர் சுயஉதவிக் குழு கடன் தவணைகள் ஆகியவற்றை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்றும் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது 
வேடந்தாங்கல் சரணாலய பகுதிக்குள் தொழிற்சாலைக்கு அனுமதி அளித்தது குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் பாமக செயற்குழு வலியுறுத்தியுள்ளது ஊரடங்கு காலத்தில் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் நான்கு மாத காலத்திற்கான மின் நுகர்வை இரண்டு மாதங்களுக்கான விகிதப்படி அடிப்படையில் சமமாக பிரித்து கணக்கீடு செய்வது நியாயமானது என்று உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளதாக அரசு விளக்கமளித்துள்ளது மேலும் அவ்வாறு செய்ததால் ஒவ்வொரு இரண்டு மாதங்களுக்கான கணக்கீட்டிலும் தனியே நூறு யூனிட் இலவச மின்சாரம் நுகர்வோருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு மதுரை மற்றும் தேனி மாவட்டங்களில் சில பகுதிகளிலும் உள்ள தாழ்வழுத்த மின் நுகர்வோர்களுக்கு மின் கட்டணம் செலுத்துவதற்கான கால அவகாசம் மேலும் பதினைந்து நாட்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி இம்மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை அவர்கள் மின் கட்டணம் செலுத்தலாம் என்று மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அருகே கார் ஒன்று மரத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் திருநெல்வேலி மாவட்டம் குடுவைத்தவளை கிராமத்திலிருந்து எட்டு பேர் சென்னை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தனர் அப்போது திண்டிவனம் அருகே பாதிரி கிராமத்தில் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் சாலையோரம் இருந்த மரத்தின் மீது மோதி கவிழ்ந்தது சம்பவ இடத்தில் ஆறு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் காயமடைந்த இரண்டு குழந்தைகள் சிகிச்சைக்காக திண்டிவனம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் விபத்து குறித்து ஓலக்கூர் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்து காவல்துறையினர் விசாரணை செய்து வருகின்றனர் சர்வதேச அளவில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பரவியுள்ள கொரோனா தொற்றால் இதுவரை ஒரு கோடியே முப்பத்தி ஆறு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் ஐந்து லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் எண்பத்தி ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் முப்பத்தி ஆறு லட்சத்து பதினைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரத்து தொன்னூற்றி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் பதினாறு லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலில் பத்தொன்பது லட்சத்து எழுபதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்றி இருபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் பன்னிரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூறுக்கு மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஏழு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதினோராயிரத்து எழுநூற்றி எழுபது பேர் உயிரிழந்தனர் ஐந்து லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் பாகிஸ்தானில் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்து எழுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து எட்நூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பங்களாதேஷில் ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்றி மூன்றாயிரத்து ஐநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து நானூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து ஐநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஆப்கானிஸ்தானில் முப்பத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொன்னூற்றி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நேபாளத்தில் பதினேழாயிரத்து நூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் பதினோராயிரத்து இருபத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இலங்கையில் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதினோரு பேர் உயிரிழந்தனர் இரண்டாயிரத்து ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஹெச் ஒன் பி விசா ரத்து செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து அமெரிக்காவில் உள்ள இந்தியர்கள் வழக்கு தொடுத்துள்ளனர் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கடந்த மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஹெச் ஒன் பி விசாவை ரத்து செய்ததை எதிர்த்து கொலம்பியா மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கில் நூற்று எழுபத்தி நான்கு இந்தியர்கள் சார்பாக ஆஜராகியுள்ள வழக்கறிஞர் விசா ரத்து காரணமாக அமெரிக்காவின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் எனவே அதிபர் ட்ரம்பின் விசா ரத்து அறிவிப்பை சட்டவிரோதம் என அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றத்தில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கில் அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ தொழில்துறை அமைச்சர் உள்ளிட்டோருக்கும் நீதிமன்றம் சம்மன் அனுப்பியுள்ளது ஹெச் ஒன் பி விசா காரணமாக இந்திய பொறியாளர்களை அமெரிக்க நிறுவனங்கள் வேலைக்கு எடுத்துள்ளதால் அமெரிக்கர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு பறிக்கப்படுகிறது என்று அதிபர் ட்ரம்ப் கூறி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக குழந்தைகளுக்கான உயிர்காக்கும் தடுப்பூசி போடுவது பெருமளவிற்கு குறைந்திருப்பது ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடும் என உலக சுகாதார அமைப்பு மற்றும் யூனிசெஃப் எச்சரித்துள்ளன கொரோனா பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் அனைத்து மருத்துவமனைகளும் கொரோனா சிறப்பு மருத்துவமனைகளாக மாற்றப்பட்டதால் பிற சாதாரண நோய்களுக்கு சிகிச்சை பெறுவதும் குழந்தைகளுக்கான தடுப்பூசி போடும் பணியும் பெருமளவிற்கு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகள் என அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் பெரும்பாலும் இதே நிலை காணப்படுகிறது இதுகுறித்து உலக சுகாதார அமைப்பு மற்றும் யூனிசெஃப் வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய புள்ளி விவரங்களின்படி 
பல்வேறு தடுப்பூசிகள் மூலம் குழந்தைகள் மற்றும் வயது வந்தோருக்கு பல்வேறு நோய்கள் தடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது தடுப்பூசி போடுவது குறைந்திருப்பது எதிர்மறை விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என இரு அமைப்புகளும் எச்சரித்துள்ளன இது தொடர்பாக ஆய்வு நடத்தப்பட்ட எண்பத்தி இரண்டு நாடுகளில் மூன்று பங்கு நாடுகளில் கடந்த மே மாதம் கொரோனா பாதிப்பு அதிகமாக தடுப்பூசி போடும் பணிக்கு பெரும் இடையூறு ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா பாதிப்பு வழக்கமான பழைய தடுப்பூசிகளுக்கு பெரும் சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது என யுனிசெஃப் அமைப்பின் செயல் இயக்குநர் ஹென்ரிடா போர் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் பாரக் ஒபாமா முன்னாள் துணை அதிபர் ஜோ பிடன் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனர் பில்கேட்ஸ் உள்ளிட்ட பிரபலங்களின் டுவிட்டர் கணக்குகள் ஹேக் செய்யப்பட்டுள்ளன பிட்காயின் முறைகேட்டிற்கு சாதகமான இவர்களின் கணக்குகள் ஹேக் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது இது ஒருங்கிணைந்த சமூக பொறியியல் தாக்குதல் என டுவிட்டர் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த கணக்குகளை முடக்கியவர்கள் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கிரிப்டோ கரன்சி முறைகேடுகளை அதிகரிக்கும் விதமாகவே இந்த நடவடிக்கை மேற்கொண்டதாகவும் ஒரு அனுமதேய பிட்காயின் முகவரிக்கு ஆயிரம் அமெரிக்க டாலர்களை அனுப்பினால் இரண்டாயிரம் டாலர்கள் திருப்பித் தருவதாகவும் போலி டுவிட்டர் கணக்குகளில் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் இன்றும் நாளையும் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நீலகிரி கோயம்புத்தூர் தேனி திண்டுக்கல் திருப்பூர் ஈரோடு கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தருமபுரி மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும் என்று கூறியுள்ளது சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம் கடலூர் நாகப்பட்டினம் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் சென்னையை பொறுத்தவரை பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் சில இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் கூறியுள்ளது அதிகபட்சமாக முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்சமாக வெப்பநிலை இருபத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகும் என்றும் வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் திருவாடானையில் ஒன்பது சென்டிமீட்டர் மழையும் அவலாஞ்சியில் ஆறு சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது புதுக்கோட்டை சின்னக்கல்லார் மேல்பவானி நாகுடி ஆகிய இடங்களில் தலா ஐந்து சென்டிமீட்டர் மழையும் திருப்பத்தூர் மானாமதுரை டேனிஷ்பேட்டை ஆகிய இடங்களில் தலா நான்கு சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் தமிழகத்தில் பிளஸ் டூ தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு வழக்கம்போல் மாணவர்களை விட மாணவிகள் அதிக அளவில் தேர்ச்சி திருப்பூர் மாவட்டம் முதலிடம் பிடித்தது ஐநாவின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு தின உயர்மட்ட கூட்டம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் நாளை உரையாற்றுகிறார் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள கடும் வெள்ளப்பெருக்கால் முப்பத்தி ஆறு லட்சம் பேர் பாதிப்பு உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஆறாக உயர்வு உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட கொரோனாவுக்கான இரண்டாவது தடுப்பூசி ஜெய்கோட்டி அகமதாபாத் உள்ளிட்ட நகரங்களில் பரிசோதனை தொடங்கியது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக குழந்தைகளுக்கான உயிர்காக்கும் தடுப்பூசி போடுவது குறைந்துள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு மற்றும் யூனிசெஃப் எச்சரிக்கை பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னச்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம் Oh